দর্শক স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে মঙ্গলবারের সাত দিন মানে নদী নদীমাত্রিক বাংলাদেশে কোন জেলায় নদীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি এই প্রশ্নটি আমরা যদি করি আপনি হয়তো চট করে উত্তর দেবেন বরিশাল বিভাগের কোনো জেলার নাম হয়তো বলবেন কিন্তু আসলে না বাংলাদেশের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যে নদীর তালিকা প্রকাশ করেছে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে এককভাবে সবচেয়ে বেশি নদী হচ্ছে সুনামগঞ্জ জেলায় সেখানে নদীর সংখ্যা সাতানব্বই অর্থাৎ আর তিনটি নদী হলেই আমরা বলতে পারতাম যে শত নদীর জেলা এরকম সুনামগঞ্জকে বলতে পারতাম এবং প্রাকৃতিক নৈসর্গের জন্য খ্যাত এই সুনামগঞ্জ প্রতি বছরই সংবাদ শিরোনাম হয় কয়েকটি বিশেষ কারণে যেমন আকস্মিক বন্যায় হাওড়ের ফসল তলিয়ে যায় অবৈধভাবে এখানের নদী থেকে বালু পাথর উত্তোলন এ নিয়ে নানা রকম সংকটের খবর আমরা পড়ি এবং সম্প্রতি আপনারা যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব অ্যাক্টিভ তারা জানেন যে সুনামগঞ্জের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলোর একটি হচ্ছে তাহিরপুর এবং সেখানে শহীদ সিরাজ লেক যেটি নীলাদ্রি লেক নামে অনেকে চেনেন সেখানে পরিবেশ বিরোধী কিছু কর্মকাণ্ড হচ্ছিল কিছু স্থাপনা নির্মাণ হচ্ছিল এরকম ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায় এবং এটি নিয়ে বেশ উত্তেজনা তৈরি হওয়ার ফলে স্থানীয় প্রশাসন সেই স্থাপনাগুলো ভেঙে ফেলে তো আজকে আমরা একটু দেখবার চেষ্টা করব জানবার চেষ্টা করব যে নদীর জেলা হাওড়ের জেলা বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর জেলার একটি সুনামগঞ্জের প্রকৃতি নদী হাওড় কেমন আছে এবং যেই কারণে সবচেয়ে বেশি সংবাদ শিরোনাম হয় সুনামগঞ্জে আকস্মিক বন্যায় হাওড়ের বাঁধ ভেঙে যায় এবং ফসলের মাঠ তলিয়ে যায় এই পরিস্থিতি এবার তৈরি হবে কি না প্রস্তুতি কেমন এসব নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আছেন রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ আপনাকে স্বাগত এবং আছেন হাওয়ের অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মের যুগ্ম আহ্বায়ক শরীফ উজ্জামান শরীফ আমাদের সঙ্গে অনলাইনে সুনামগঞ্জ থেকে দুজন সাংবাদিক যুক্ত আছেন আমি দেখতে পাচ্ছি এ আর জুয়েলকে দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তাহিরপুর থেকে আর একজন সাংবাদিককেও যুক্ত করব আমি একটু শুরুটা করি জুয়েল আপনাকে দিয়ে সবশেষ ঘটনাটি ধরে যেটি নিয়ে আপনি নিজেও রিপোর্ট করেছিলেন এবং সম্ভবত আপনার একটি ফেসবুক পোস্ট ধরেই ছড়িয়ে যায় ঘটনাটা যে শহীদ সিরাজ লেকে একটি স্থাপনা হচ্ছে এবং সেটি ছড়িয়ে যায় পরে স্থানীয় প্রশাসন ভেঙে দেয় এখন অবস্থা কি সেখানে মানে তাহিরপুরে যে স্থাপনাগুলো হচ্ছিল আপনার বলছিলেন যে পরিবেশের বিরুদ্ধে স্থানীয় প্রশাসন ভেঙে দেওয়ার পরে এখন পরিস্থিতি কেমন সেখানের ধন্যবাদ ধন্যবাদ আসলে এই বিষয়টি আমরা যখনই আমাদের চোখে আসে যে আপনারা জানেন যে শহীদ সিরাজ লেক যেটি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা আমরা মনে করি এবং এরপরেই কিন্তু আসলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আছেই সারা বিশ্বের বাসীর কাছে যেটা শহীদ সিরাজ লেক পর্যটনের কাছে সেটা নিরাধিনয় পরিচিত সেই জায়গাটি কিন্তু আপনি নিজেও এই জায়গাটি এসেছেন এবং দেখছেন আসলে অপরূপ সৌন্দর্যের একটি জায়গা এবং মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত জায়গা যে এই জায়গাটিতে যখন আমরা দেখলাম যে ছবি আমাকে ওইখানকার স্থান এগুলো পাঠালো যে ওইখানে ইত্যাদি পয়েন্ট নামে একটি স্থাপনা তৈরি হচ্ছে এবং সেটি স্থায়ীভাবে দালান কাটোমা করে সেটা তৈরি হচ্ছে আমি আসলে এই বিষয়টি দেখার পর আমরা প্রশাসন সাথে খুঁজ নিলাম তারা বলছেন যে এটি আসলে পর্যটন কর্পোরেশনের উদ্যোগে করা হচ্ছে যে সব এলাকায় ইত্যাদি অনুষ্ঠানটি হয়েছে সেই সব এলাকায় এই পয়েন্টটি নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে পর্যটকরা ছবি তুলতে পারে এবং এটি নাকি পর্যটন আকর্ষণ বাড়াতে এটা করা হয়েছে আমরা বলেছি তখন আসলে এইটা কোন ধরনের তামাশা যেটা আপনি নিজেও দেখেছেন যে আসলে প্রকৃতিকে ধ্বংস করে এইখানে যেহেতু শরীর শহীদ সিরাজ লেগ এখানে শহীদ সিরাজ লেগের কোনো কাটামো নেই কোনো নাম নেই কোনো নাম পলক দালাল কুটা করে বানানো হয়নি পাকা করে বানানো হয়নি কারণ হচ্ছে আমরা এখানে প্রকৃতিকে ধ্বংস চাই না প্রকৃতি যেভাবে আছে সেইভাবে থাকার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছিলাম সেটি আসলে সামাজিক যোগাযোগের তখন ব্যাপক সমালোচনা ঝড় উঠে যে এটি আসলে নির্মাণ করার কেন নির্মাণ করা হচ্ছে এই একটা লেকের পারে একটি পাকা করে ইত্যাদি পয়েন্ট নির্মাণ করা সেইখান থেকে প্রশাসন আমাকে জানালো যে সেটি আসলে তারা এখান থেকে সরে এসেছেন তারা বলছেন যে এটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল পর্যটন কর্পোরেশন থেকে যাতে এই জায়গাটি ইত্যাদি পয়েন্ট হওয়ার কারণে মানুষজন ছবি তুলতে পারে বা মানুষ পর্যটক আকর্ষণ বাড়াতে তা আমরা আসলে বলেছিলাম যে পর্যটক আকর্ষণ বাড়াতে এই কি মধ্যে কিন্তু টাঙ্গর হাওড় ধ্বংস করা হয়েছে যে কৃত্রিম যে মানুষের যে এই যে হাওড় বুট কিংবা কৃত্রিম ভাবে যে জিনিসগুলো তৈরি হয়েছে সেগুলো পর্যটক আকর্ষণ বাড়ার পাশাপাশি কিন্তু হাওড় ধ্বংস হচ্ছে আপনি হাওড়ে ঘুরতে আসবেন সেটা ঠিক আছে হাওড় ঘুরতে এসে যদি হাওড় ধ্বংসের তৈরি করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আসলে এই হাওড় আর হাওড় থাকবে না টাঙ্গর হাওড়তে যেভাবে ধ্বংস হওয়ার পথে একইভাবে আমরা মনে করেছিলাম যে এই নীলাদ্রি এইভাবে কাঠামো এবং কয়েকদিন আগে দেখেছি যে এই নীলাদ্রিকে গিয়ে আসলে বিভিন্ন রিসোর্ট কিংবা আবাসিক হোটেল তৈরির একটা প্ল্যান ছিল সেটিও আসলে সর হয়েছে আমরা মনে করি যে হাওড় সুনামগঞ্জের যে হাওড় বা
সেটি কিন্তু ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং এই জায়গাটি পরিষ্কার করা হয়েছে এখন পর্যন্ত এটি ছিল আসলে এবং মানুষের জন্য চাই এই এই আন্দোলনের মতো যাতে টাঙ্গার হাওয়ার বাঁচে বিভিন্ন হাওয়ারের যে কাঠামোগুলো আছে সেই কাঠামোগুলো সে প্রকৃতিকে প্রকৃতির মতো রাখতে যাতে প্রশাসন উদ্যোগ নেই সেই বিষয়টি তারা আসলে আহ্বান জানিয়েছেন যারা মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে সেই কথাটি উঠে এসেছে আমরা প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি যে আসলে আপনারা এই হাওয়ারের যে সৌন্দর্যকে রক্ষা করে এই ট্যুরিজম বোর্ড করেন ট্যুরিজম করেন কিন্তু এই ট্যুরিজম করতে গিয়ে হাওয়ারকে ধ্বংস করবেন না এখানে শরীফ ভাইও আছেন উনিও অনেকবার এই হাওয়ার এসেছেন তিনি জানেন আসলে বর্তমান টাঙ্গর হাওয়ার কি অবস্থা টাঙ্গর হাওয়ার আসলে আসলেই ধ্বংসের মুখে কারণ টাঙ্গর হাওয়ার এখন আসলে এই যে মাছ কিংবা যে জীবচিত্র এগুলো কিছুই নেই শুধু হাউস বোট এবং এই পানিতে আর এই পাহাড় দেখতে আসা ছাড়া আসলে হাওয়ারের যে দৃশ্য হাওয়ারের যে মূল সৌন্দর্য কিছুই এখন আর নাই সেটি প্রায় ধ্বংসের প্রতি এবং এটারই আমরা দীর্ঘদিন ধরে কথা বলে আসছি কিন্তু আসলে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না জি জুয়েল আপনার কাছে আসবো আবার শরীফ ভাই এই জায়গা থেকে যে আমরা তো চাই আমাদের পর্যটনের জন্য যে খ্যাতিমান জায়গাগুলোতে মানুষ যাক এটা অনেকের কর্মসংস্থান হয় রাষ্ট্রের অর্থনীতি বড় হয় সব ঠিক আছে কিন্তু জুয়েল যেটি বললেন যে আপনি সে হাওরে মানুষ তো যাবে হাওরে সৌন্দর্য দেখতে বিল্ডিং দেখতে তো যাবে না তো আপনি পর্যটন বিকশিত করতে গিয়ে বিল্ডিং করে ফেলবেন রিসোর্ট করবেন এইটার প্রবণতাটা তো কিন্তু বাড়ছে কিন্তু আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ আমার সাথের আলোচককে শুভেচ্ছা চমৎকার একটা টপিক আপনি এখানে সিলেক্ট করেছেন হাওরের সাথে আমি হাওরের মানুষ না আমার বাড়ি বাগেরহাটে হলেও হাওরের সাথে আমার একটা দীর্ঘ সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কটা হচ্ছে কাজের সম্পর্ক এবং এই কাজ করতে গিয়ে আমি যেমন হাওরের সৌন্দর্য দেখেছি একই সাথে হাওরকে নিয়ে সরকারের পলিসি লেভেল থেকে এবং নানা রকমের যে ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটি আছে তার সাথে আমি একেবারে একজন স্বেচ্ছাসেবক হয়ে স্বেচ্ছায় শ্রম দিয়ে এর সাথে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে আপনি সামগ্রিকভাবে যদি দেখেন যে আমাদের বাংলাদেশের আমাদের কনসেপ্টে একটা বড় রকমের গণ্ডগোল আছে আমাদের এখানে পলিটিশিয়ানদের যদি সমালোচনা করেন এক সময় আমরা শুনতাম যে পলিটিশিয়ানরা বিশেষ করে মানে যার হাতে পাওয়ারটা থাকে তিনি রিলিফের চাল তারপরে গম ভুট্টা এই জিনিসগুলো খান সৌদি আরব থেকে আসা দুম্বা এখন কিন্তু তাদের খাবারের মেনুটা চেঞ্জ হয়েছে এখন তারা হচ্ছে খাল খান তারা বিল খান তারা হাওর খান তারা পাহাড় খান নদী খান অর্থাৎ ওই যে খাবারগুলো সেই খাবারগুলো তাকে টানছে না কারণ তার থেকে আউটপুটটা খুব বেশি উনি পাচ্ছেন না সেই কারণে এই দিকে নজর দিয়েছেন আমি জুয়েলের যে বক্তব্যটি শুনলাম আমি এদের প্রায় সবাইকেই চিনি এই কাজের সূত্র ধরে এবং আন্তরিকভাবে কাজ করে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সরি টু সে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে অনেক জায়গায় আমাদের পরিবেশ প্রকৃতিকে টিকিয়ে রাখার থেকে সাংঘর্ষিক এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে এরা প্রায় আপনি দেখবেন সরকারি কর্মকর্তাদের একটা বিরাট অংশ তারা নানা কারণে বিদেশ যান সাঁতার শিখতে আলু ভর্তা বানাতে গোসল করা শিখতে এইরকম জমিতে পানি দেওয়া শিখতে ইলিশ মাছ কিভাবে এ করতে হয় বা ভাজতে হয় এই শিখতে কিন্তু সরি টু সে যে এই শেখার ভেতর থেকে তারা আসলে কিছুই শিখে আসেন না যদি শিখে আসতেন তাহলে এই ধরনের একটা ন্যাচারাল লেক সিরাজ লেক যেটি এটি আমি নিজেও আমি জানি নিজে দেখেছি বিশেষ করে বর্তমানে তার নামটি আমাকে বলতে হবে ঢাকার যে বিভাগীয় কমিশনার সাবেরুল ইসলাম উনি যখন সুনামগঞ্জের ডিসি ছিলেন আমাদের বন্ধু মানুষ তার সাথে আমি কয়েকবার সেখানে গিয়েছি এবং তার একটা ইনিশিয়েটিভ ছিল কিন্তু এখন এসে যেটা দেখছি যে সেই জায়গাটায় আপনাকে স্থাপনা নির্মাণ করতে হবে অর্থাৎ আপনি যেখানে সুযোগ পাচ্ছেন একটা স্থাপনা মানে হচ্ছে তার সঙ্গে আরও কতগুলো ভ্যালু অ্যাড হয় আপনি একটা প্রকল্প অনেক কিছু হয় আবার দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে এর ভেতর থেকে আপনার যে কস্টটা এটি নানা জায়গায় এটি যায় বেনিফিশিয়ারির সংখ্যাটা বাড়ে এই প্রবণতার কারণে আমাদের মাথার মধ্যে এই জিনিসগুলো আমি এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে কক্সবাজারে গেলাম একই রকমের আলোচনা সেখানেও যে বিষকে বিভক্ত করা হচ্ছে সেখানে যে বন আছে প্রাকৃতিক যে বন সেই বন কেটে ফেলে অর্থাৎ আমাদের ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্টের মধ্যে বড় জায়গাটা হচ্ছে আপনাকে বিল্ডিং করতে হবে আপনাকে বড় বড় বিল্ডিং করতে হবে ছোট বিল্ডিং না যত বড় বিল্ডিং তত বড় প্রজেক্ট তত বেশি প্রজেক্ট তত বেশি লাভ বেশি সাদ বেশি কাপ বেশি কাপ চা স্টার শিপে বেশি কাপ চা মনে আছে তো ওই যে জিনিসটা আপনি যত বড় প্রজেক্ট নিবেন আপনার প্রজেক্ট থেকে আপনার ফিডব্যাক তত বেশি আসবে তবে এই জায়গাটায় আমি মনে করি যে 
আমাদের মধ্যেও অর্থাৎ আমরা সাধারণ মানুষ আমাদের মধ্যেও কতগুলো সভ্যতার আলো অনেক জায়গায় পৌঁছায়নি আমি উদাহরণ দেব এই কারণে গত বছরখানেক আগে আমি সুযোগ পেলে ঘুরি নেত্রকোণায় সেখানে একটা চীনা মাটির সাদা মাটির পাহাড় আছে সাদা মাটির সুসং দুর্গাপুরে সুসং দুর্গাপুরে এবং তার পাশে একটা সবুজ পানির একটা লেক আছে আমি যাওয়ার পরে গিয়ে দেখলাম মানে আপনার চোখে পানি চলে আসবে অসাধারণ একটা লেক কিন্তু সেখানে পানির বোতল থেকে শুরু করে পলিথিন থেকে শুরু করে যত ধরনের আবর্জনা নিয়ে যাওয়া যায় সবগুলো সেখানে ফেলে আসছে এবং আপনি এই মানুষগুলোর কাছে এই পর্যটকের কাছে জিজ্ঞেস করবেন তিনি দেশটাকে অনেক সুন্দর একটা দেশ চান ঢাকা শহরটা এমন কেন কিন্তু আমার যে একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে এই রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে আমি প্রপার রিয়াকশানটা আমি দেখাচ্ছি না এবং বলবে যে এইখানে কেন পুলিশ থাকবে না রে প্রত্যেকটা জায়গায় কি পুলিশ লাঠি নিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আপনার জন্য না এটা আপনি ধরেন যিনি পর্যটক তার জায়গা থেকে বলছেন কিন্তু আমরা আলোচনা যে জায়গাটায় ছিলাম এসবে যদি একটু ফোকাস করেন সেই জায়গাটায় যে ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্টের জায়গাটা আমরা চাই পর্যটক বাড়ুক অর্থনীতি বড় হোক পর্যটনকে কেন্দ্র করে অনেক কর্মসংস্থান হোক কিন্তু জুয়েল যেভাবে বললেন যে টাঙ্গুয়ার হাওয়ারে সে বিউচিত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই পর্যটন বিকশ বিকাশ করতে গিয়ে এইখানে যে ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে পরিবেশের সংঘর্ষটা হয়ে যাচ্ছে এইটার সমস্যাটা কোথায় ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম হচ্ছে সুনামগঞ্জের জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি সুনামগঞ্জ হচ্ছে একদিকে যেরকম ভেরি সেন্সিটিভ বায়োডাইভার্সিটি স্পট আপনারা জানেন যে সামনে রামসার কনভেনশন আছে এবং বাংলাদেশে যে রামসার স্পটগুলো আছে সেই রামসার স্পটগুলোর মধ্যে হাওড় অঞ্চলের অনেকগুলো বড় বড় স্পটই হচ্ছে এটার সাথে সংযুক্ত তো সেখানে পর্যটন কর্পোরেশন থেকে কিংবা যারা পর্যটন নিয়ে কাজ করেন সুন্দরবনের পর্যটনটা কীরকম হবে ডেফিনেটলি সেটা কক্সবাজারের পর্যটনের মতো হবে রাইট কিংবা পাহাড় অঞ্চলের পর্যটন যেরকম হবে সেই পর্যটন তো আমি টাঙ্গর হাওড়ের যে আয়ুসিনের যে লিস্টেড যে সেন্সিটিভ স্পটগুলো আছে সেই স্পটের সাথে তো এটা মিলবে না কিন্তু আমরা দেখেছি যে একই পলিসি একই পলিসি আমরা করছি এটা একটা বিষয় আর যারা এই এর সাথে স্টেক হোল্ডার আছেন বিশেষ করে এখানে তো অনেক এজেন্সি কাজ করে এই এজেন্সিরা হচ্ছে অনেক ফেয়ার করবেন অনেক করছেন এবং তারা অনেক চেষ্টা করছেন কারণ প্রাইভেট সেক্টর তো আসতেই হবে কিন্তু বাংলাদেশ যেরকম পৃথিবীর অন্য অন্য জায়গার চেয়ে অনেক বেশি বায়োডাইভার্সিটি কমপ্লেক্স এবং সুন্দর হচ্ছে বাংলাদেশ তো সেই জায়গায় এই ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট স্পটে বিশেষ করে রামসার স্পটগুলোতে আমরা কিভাবে পর্যটন করবে সেই এডুকেশন সেই পলিসি কিন্তু আমরা দেখি না এটা একটা বড় সমস্যা আমরা মনে করি কিছুদিন আগেও স্থানীয় এমপিরা বলেছেন এবং ডিসিরা বলেছেন যে এখানে কোনো প্লাস্টিকের পণ্য তারা বিক্রিও করতে দেবেন না কিন্তু আমরা দেখি যে প্লাস্টিকের পণ্য সবচেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছে কিন্তু আপনার এই 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 ইয়াগুলোর মধ্যে লঞ্চ ঘাটের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় এবং বিরিয়ানির প্যাকেটগুলো যেগুলো ইউজ করা হচ্ছে সেগুলো তো এখানে আসারই কথা না আপনি যখন প্লাস্টিকের বোতলের পানির কথা বলবেন যে নদীর দেশে পানির দেশে পানির বোতল কিনে খেতে হবে কেন এটা একটা অনেক বড় ডিবেট কিন্তু ইভেন হচ্ছে পর্যটন এরিয়ায় মানুষ যখন যায় তখন তার হাতে আর কিছু না থাকে পানির একটা বোতল কিন্তু থাকে তাহলে ওই আলোচনাটাও তো এখন তোলা দরকার যে আমি নদীর দেশের মানুষ আমার কেন একটা বিশ টাকা দিয়ে পানির বোতল এবং যে বোতলের দাম ছিল দশ টাকা চোখের পলকে বিশ টাকা হয়ে গেল কিন্তু পনেরো টাকা হলো এবং চোখের পলক সেটা বিশ টাকা হলো এবং কোনো প্রতিবাদ নাই তো নদীর দেশে আমাকে বিশ টাকা দিয়ে একটা হাফ লিটারের বোতল কিনে খেতে হচ্ছে এবং বলছি যে এটাও পর্যটনের ভূমিকা রাখছে এটা বলছি তাই না হ্যাঁ এটা তো সম্পূর্ণ ভুল আরেকটা দেখেন আরেকটা বড় বিষয় হচ্ছে যে বাংলাদেশে যতগুলো পর্যটন স্পট আছে মানে কক্সবাজার বাদ দিয়ে যদি বলি সবগুলো পর্যটন স্পটে কিন্তু ঘুরে ফিরে নদীর পারে রাইট কিন্তু পর্যটন কর্পোরেশনকে আমরা এটা এখনও বুঝাতে পারলাম না এটা আমরা বারবার বলতে চেষ্টা করেছি তাদের সাথে আমরা জয়েন্টলি অনেক প্রোগ্রামও করেছি যে আমরা এই নদীমাত্রিক পর্যটনের কথা বলি না কেন বাংলাদেশে অনেক নদী আছে অনেক নদীর সুন্দর স্পট আছে এটা তো একটা বিচ্ছিন্ন পয়েন্ট রাদার দেন যত পর্যটন স্পট আমরা দেখি ইনক্লুডিং এই যে হাওয়ার এলাকা সব এগুলো তো নদীর সাথে সম্পৃক্ত তো সুতরাং আমাদের ইকোলজিকে মাথায় রেখে কেন আমরা এই পর্যটন পর্যটন কেন্দ্র বললেই বুঝি যে সুনামগঞ্জ কিংবা কক্সবাজার কুয়াকাটা এই হ্যাঁ রাইট মানে শরীফ ভাই তার মানে সুনামগঞ্জকে যেহেতু ফোকাস করছি আজকে সেই জায়গাটায় আপনি যেখানে ছিলেন যে একটা স্ট্রাকচারের কারণে এই কি বলা যায় যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থা হয়ে যাচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে এবং সুনামগঞ্জ খুবই সেন্সিটিভ ইকোলজিক্যালি সেন্সিটিভ একটি জায়গা সেখানে একটা বড় এরিয়া কিন্তু শুধু হাওর না নদীও এবং নদীগুলোর সঙ্গে হাওরগুলোর যুক্ত আছে ফলে সেইখানে সংকটটা কি ধন্যবাদ বেশ কয়েক মাস আগে আমাদের সাবেক রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন নুরুল ইসলাম সুজন তিনি একটা চমৎকার কথা বল
আমি কারো বাড়ির মধ্যে যাই না মানে রেল তার পথ দিয়ে চলে আপনি তার পথের মধ্যে যখন বাধা সৃষ্টি করেন তখন আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হন ন্যাচার প্রকৃতি এই জায়গাটাকে তার মতন করে থাকতে দিতে হবে প্রকৃতিকে আপনার চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন আপনি করতে পারবেন না করার চেষ্টা করা উচিত না এটি অন্যায় কিন্তু আমাদের এখানে আমরা যেটা করি যে প্রকৃতিকে ট্রান্সফার করে আমি আমার সুবিধার সে ব্যবহার করব আপনি সুন্দরবনে যান অন্যান্য যে জায়গায় যান আমাদের পার্বত্য অঞ্চলে যান আমরা সব জায়গায় একটা বিরাট পরিবর্তন করে ফেলেছি এই যে ছবিগুলো আমি দেখলাম আমার মানে হৃদয়কে নাড়া দিচ্ছে তাহিরপুরে এই যে ছবিগুলো দেখলাম প্রত্যেকটা জায়গায় আমার পরিচিত অসাধারণের এখানে একটি তাহিরপুরে একটা জায়গা আছে হাওড় বিলাস একেবারে কুড়ে ঘরের মধ্যে আপনি যদি থাকেন পেছনে হচ্ছে ভারতের পাহাড় আর এ পাশে লেক ভাই যেটি বলেছেন অসাধারণ একটা প্রকৃতি সুন্দর জায়গা আর কি সুনামগঞ্জের একটা বড় প্রবলেমটা হলো আমি হাওড়ের যে বিষয়টি বললাম দুই হাজার আট এবং দুই হাজার বারো সালে আমরা হাওড় নিয়ে দুটো জাতীয় কনভেনশন করেছিলাম ঢাকায় বিভিন্ন সেকশানের মানুষকে নিয়ে হাওড় নিয়ে তাদের ভাবনাগুলোকে কম্পাইল করে পলিসি পরিবর্তনের জন্য এবং তার উপরে ভিত্তি করে সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে তিরিশ বছরের হাওড় উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা যেটা তো এই জায়গাটায় কাজ করতে গিয়ে ঠিক এই সময়কালে আমি আসার সময় দেখলাম এবং খোঁজ নিলাম যে হাওড় এখন আপনার ইকোনমিক্যাল যে অ্যাক্টিভিটিগুলো হাওড়ের সব থেকে বড় সম্পদটা কি হাওড়ের সব থেকে বড় সম্পদ হচ্ছে মিঠা পানি বাংলাদেশের এত মিষ্টি পানির আধার আপনি আর কোথাও পাবেন রাইট এবং এবং সেই জায়গাটায় সংকটে পড়ে যাচ্ছে এবং এখান থেকে আসবো একটা বিরোধী নিয়ে আসছি দর্শক জুয়েল আমাদের সঙ্গে থাকবেন একটা বিরোধী নিয়ে ফিরছি আজকে আমরা সুনামগঞ্জের নদী এবং প্রাণ প্রকৃতি নিয়ে কথা বলছি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামিক ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে মঙ্গলবারের সাত দিন মানি নদী এবং আজকে আমরা কথা বলছি দেশের সবচেয়ে বেশি নদী যে জেলায় সুনামগঞ্জ সেই জেলার নদী পরিবেশ হাওড় প্রাণ প্রকৃতির কী অবস্থা আছে কতটা সংকটে আছে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন রিভার অ্যান্ড ডেল্টা রিসার্চ সেন্টারের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ এবং আছেন হাওড় অ্যাডভোকেসি প্ল্যাটফর্মের যুগ্ম আহ্বায়ক শরীফুজ্জামান শরীফ আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন সুনামগঞ্জের তাহিরপুর থেকে সাংবাদিক গোলাম সারোয়ার লিটন গোলাম সারোয়ার লিটন আপনার একটি সংবাদ আমি একটু দর্শকদের দেখিয়েছি যে গত বছরের রিপোর্ট ছিল এটি যে জাদুকাটা নদী এখন দৃষ্টিনন্দন নদী এখন দুর্ভোগ বা এরকম একটা শিরোনাম ছিল এক বছরের মধ্যে পরিবর্তন কোনো এসছে নাকি জাদুকাটার সংকট আরও বেড়েছে এই যে প্রশান্তির জাদুকাটা এখন মন খারাপের নদী মানে মন খারাপকে আরও বেড়েছে মন খারাপের কারণ প্রকৃতপক্ষে আমাদের এই জাদুকাটাই হাওড় অঞ্চলের মানুষের এক সময় আসলে অনেক কিছু দিত বা এখনো দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এ নদীকে আসলে কি বলবো দিনের পর দিন বছর পর বছর সংকট বেড়ে চলছে এ নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধু নদী না এখন আসলে নদী তো আর নদী নেই অর্থাৎ নদী পারের মানুষজন তার বসতবিটা হারাচ্ছে প্রতিদিন বসতবিটা কাটছে এবং যে কাজটা প্রকাশ্যে হচ্ছে এবং এটার উত্তরণ কিভাবে হবে সংকট তো বেড়ে চলছে এটাকে কিভাবে গতিটা কমিয়ে আনা যায় মানুষজন মানে যাতে আরো কিছুদিন বসবাস করতে পারে নদী পারে ওইটা আসলে আমরা এই নদী পারের মানুষজন জানে না আমরা যারা কাজ করি আমরাও জানি না সংকট বেড়েছে বেড়েই চলেছে মোটা দাগে সংকট কি জাদু কাটার বালু উত্তোলন বা পাথর তোলা সংকটটা ছিল বালু বা পাথর ওইটা উত্তোলনে উত্তোলনকে এখন আর সমস্যা মনে করছে না মানুষজন এখন সমস্যাটা হলো মানুষের বাড়ি কাটছে আপনি যদি ইউনিভার্সিটি পড়েন দেখবেন বাড়ি কাটছে বাড়ির আঙ্গিনা কাটছে এবং ফসলের মাঠ কেটে নিচ্ছে অর্থাৎ যে নদী ছিল আগে দুশো ফুট বা এই নদী এখন মনে করেন হচ্ছে দুই হাজার ফুট প্রস্ত প্রস্তটা বেড়েছে মানে মানুষের বাড়ির জমি কাটছে কেন মানে এই পাথর পাথরের জন্য হ্যাঁ কাটছে পাথরের জন্য বালির জন্য আচ্ছা তো এই যে মানুষের বাড়িঘর কেটে নিচ্ছে জায়গা জমি স্থানীয় মানুষেরা কিছু বলে না আসলে এই এটা শুরু হয়েছে দু হাজার দুই সাল থেকে যত সময় গেছে এটা বেড়েছে মানুষজন একসময় প্রতিরোধ করেছে এই নদী পারে মানুষজন কিন্তু একসময় প্রতিরোধ করতে না পেরে সবাই আসলে চেষ্টা করে এখন এটা থেকে সুবিধা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যে আসলে তারা প্রতিরোধ করে দেখছে যে তার জমির দাম হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা বালি কাটলে পাচ্ছে দেখতে এই সুন্দর নদী তারা সবাই দেখছেন চোখের সামনে 
আবার কেউ কিছু করছেন না যে সাধারণ মানুষ এই নদী পারের সাধারণ মানুষ তারা কি করতে পারবে তারা যেটা করতে পারে যে তারাও কিছু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তার জায়গাটা বিক্রি করতে দিল অন্যরা এই এইখান থেকে পঞ্চাশ লাখ পেয়ে গেল बालूमहल তো সুতরাং এই এবং বাংলাদেশে আর কোনো নদীর মর্ফোলজিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে এত হয় নাই যতটুকু জাদুকটাই হয়েছে এখন আপনি যদি জাদুকটার দিকে যান সরব ভাই যেটা বললো যে এটা পুরো মাইন মাইনিং জোন হয়ে গেছে পুরোটা আর কি ল্যান্ড এক্সট্রাকশন এমনভাবে হচ্ছে যে পুরোটাই মাইনিং জোন বালু উত্তোলনের নামে এইটাই প্রথমে এক্সট্রাক্ট করছে এবং যার যার ইচ্ছা মতো যে কাজটাই তারা করছে এবং একই ঘটনা কিন্তু কাছাকাছি ধরনের ঘটনা আমরা গাজীপুরের অঞ্চলে দেখতে পাই যখন প্রচুর পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন গাজীপুরে হয়েছে আপনি দেখবেন যে তখন খুব কম দামে মানুষ জমিগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে পলিউশন হচ্ছে কৃষি জমি ধ্বংস হচ্ছে সেই কনসেপ্টটা কিন্তু তার মধ্যে নাই সেই নগদ টাকা পাচ্ছে সেই নগদ টাকা পাচ্ছে সেই এটা নিয়ে আপাতত লাভবান হচ্ছে এবং এখানেও একই ঘটনা আমরা একটা বড় মাফিয়া হতে এরকম ভাবছে যে আমি যদি একসাথে 40 50 লাখ টাকা পাই আমি থাকলাম না এখানে সুনামগঞ্জ শহরে গিয়ে থাকব এটা তো কিছু লোক আবার অনেকে তো আছে তার বাড়ি ঘর বিক্রি করতে চায় না এবং তারা তো এই পাথরের যে মেশিনের যে আওয়াজ এই আওয়াজ তো ঘুমাতে পারে না এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে আপনি জানেন হয়তো বা যে সুনামগঞ্জ এবং হচ্ছে নেত্রকোনা এই দুইটা দুই জায়গাতে আমরা দেখেছি যে এই রাত্রেবেলা মহিলারা আওয়াজের কারণে বাচ্চারা বয়স্করা আওয়াজের কারণে এসে মানা করছে যে আমরা ঘুমাতে পারছি না এবং তখন তাদেরকে প্রহার করা হচ্ছে মারা হচ্ছে ফিজিক্যালি অ্যাসল করা হচ্ছে তো সুতরাং আমাদের ভূমি ব্যবহার নীতিমালা সরকারের মধ্যে পরিষ্কার করে বলা আছে বালু উত্তোলনের নীতিমালা সরকার স্পষ্টভাবে বলা বলে দেওয়া আছে এবং পাথর উত্তোলন এখন হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দিয়ে বন্ধ করা আছে তাহলে তারপরেও কিভাবে শুধুমাত্র আমার অর্থনৈতিক বেনিফিট দেখতে তো হবে না অর্থনৈতিক বেনিফিটের কথা বলে তো আমি তাহলে নদীটাও দখল করে সব নদী দখল করে ফেলে না তাহলে এটা তো আর এটা তো আর্গুমেন্ট না আর্গুমেন্ট হচ্ছে এটা একটা অবৈধ জিনিসকে আমরা কিভাবে বৈধতা দিচ্ছি সরকার এখানে যে রাষ্ট্রযন্ত্র যারা আছেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যারা আছেন তারা এই ব্যাপারে একদম চুপ কেন এবং এখানে যারা নিউজ করেন খুব কম লোকে নিউজ করতে পারেন কারণ এই ডেক্সেসটা এত বেশি স্ট্রং তারা নিউজ করারও সাহস পান না এটা একটা বড় একটু একটু এই জায়গা থেকে জুয়েল কাছে জুয়েল গতকালকেই সম্ভবত সুনামগঞ্জে একটি বড় প্রোগ্রাম হলো জেলা প্রশাসনের লোকজন সেখানে ছিলেন ঢাকার অনেক পরিবেশকর্মীকে আমরা দেখেছিলাম আপনারা নিউজ করেছেন এই যে ইজাজ ভাই এবং স্যারোল ভাই যেই পয়েন্টটা রেজ করলেন যে আপনার বালু উত্তোলন পাথর উত্তোলন এগুলো নিয়ে তো অনেকবার কথা হয়েছে রিট হয়েছে কালকের মিটিংয়ে এই বিষয়গুলো এসছিল এবং সেখানে স্থানীয় প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধি ওনারা কি বললেন আসলে কালকের যে বিষয়টা ছিল আসলে মূল কালকের অনুষ্ঠানের আওয়ার প্রকৃতি নদী নিয়ে যে অনুষ্ঠানটা ছিল সেটা সারাটা অনুষ্ঠানে আসলে নদী ভিত্তিক হয়েছে এবং জাদুঘাটা নদী নিয়ে আসলে মানুষ বেশি করেছেন এবং যে বেলার যে নির্বাহী পরিচালক যিনি রেজনা ইসলাম যিনি বলেছেন যে আসলে একটু আগে উনি যে আমাদের অতিথি যিনি বললেন যে আসলে এটা নিয়ে নিউজ করবে আসলে কারা করবে নিউজ এবং কাদের জন্য করবে এখানে রিটু তোমায় যেটা বলেছেন যে এখানে যারা আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজন বেনিফিসারি হচ্ছে একটা কারণে এই যে তার পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য বেশি পাঁচ লক্ষ টাকা পাচ্ছে এক দুই হচ্ছে জনপ্রতিনিধি যারা আছেন যারা জনগণের জন্য কথা বলবেন তারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত তৃতীয় হচ্ছে যারা প্রশাসন আছেন তারাও বেনিফিটেড আসলে কথাটা বলবে কাদের জন্য কার জন্য এবং কারা বলবে বলার মতো মানে আসলে যাদের জন্য বলবে তারাও নিজেই এখানে বেনিফিসারি এই একটা বিষয় এবং কালকে যে আলোচনা হয়েছে আসলে এই জাদুকাটার যে সরকার যে লিস্ট দেয় একটা মা এতটুকু করতে পারবেন এতটুকু করতে পারবেন না এই আলোচনায় আসলে এখন যাওয়ার প্রশ্নই আসে না ওনারা বলছেন এই আলোচনা আমরা পরে যাই আপাতত এই শাস্তি হিসেবে যে হারে বালু আশপাশের এলাকা ধ্বংস হচ্ছে আপাতত এটা বন্ধ করতে হবে জাদুকাটার মধ্যে থেকে বালু উত্তোলন আগে বন্ধ করতে হবে বন্ধ হওয়ার পর তারপর সীমানা নির্ধারণ করেন এবং সীমানা নির্ধারণ করে যে এইটুকু বালু তোলা যাবে যদি গভর্নমেন্টের রাজস্ব আদায় করতে হয় এইটুকু করা যাবে কিন্তু এইটুকু করা যাবে না এটা পরে এখন সবচেয়ে বড় যে বিষয়টা হচ্ছে এখন আপাতত জাদুকাটা থেকে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে হবে কারণ জাদুকাটার যে অবস্থা এটা আর এক দুই বছরের মধ্যে এই এলাকা এমন একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা তৈরি হবে এমনিতেই আশপাশের মানুষজন এখানে আর থাকে না সবাই বললাম না যে বাড়িঘর বিক্রি করে তাদের বেনিফিসারি হয়েছে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশ 
মানুষ এখন কোনো ক্ষতিগ্রস্ত আসলে এখন আর মানে ওইভাবে হচ্ছে না কারণ সবাই টাকা পয়সা নিয়ে সরে যাচ্ছে অনেক প্রতিনিধি কিংবা যারা ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা লোকের সাথে বলতে হয় অনেক সাংবাদিক জড়িত অনেক প্রশাসন জড়িত জনপ্রতিনিধি এমন কি এমন কি জুয়েল এরকম অভিযোগও শোনা যায় ওইখানে যারা পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে আন্দোলন করেন অ্যাক্টিভিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ बेनिफिटेड बेनिफिशियरी তাই কি আসলে বললাম না সবাই আসলে ওইখানে জড়িত বেনিফিশিয়ারি বিভিন্ন ভাবে এবং এইটা লিস্টটাই আনে আসলে যারা জনপ্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা এবং এইটা এখন এইটা বন্ধ করতে হলে আগে আসলে এই জাদুঘরটা থেকে বালু তুলি বন্ধ করতে হবে এছাড়া আসলে পরিবেশ বাঁচানো কোনো উপায়ে এর কোনো কারণ শরীফ ভাই তার মানে কোনো একটা ঘটনা থেকে যখন সমস্ত গোষ্ঠী बेनिफिटेड হয় আলোচনার মধ্যে টাকায় কনভার্টেড হয়ে যায় সেইখানে আপনি রাষ্ট্রযন্ত্রও অ্যাকটিভ হলে কতটুকু কি করতে পারবে ধন্যবাদ আমি এই যে নদী থেকে বালু উত্তোলনের যে বিষয়টি আপনি যদি সোমেশ্বরী নদীতে যান আপনি চিনতে পারবেন না এটি কি বাংলাদেশের কোনো নদী নদী বলতে আমরা যে কাঠামো বহমা বহমান যে জলাধারকে বুঝি আপনি আমার দেখা বাংলাদেশের অনেকগুলো শহরে আমি গেছি আমার কাছে সবথেকে খারাপ লেগেছে যে শহরটি দেখে তার নাম হচ্ছে নেত্রকোনার কলমাকান্দা আচ্ছা আপনি চব্বিশ ঘন্টা শত শত ট্রাক প্রতিদিন এক থেকে দেড় হাজার ট্রাক সেখান থেকে বালু নিয়ে আসছে এবং এবং পুরো শহরটা পুরো শহরটা আপনার মনে হবে যেন শ্রাবণ মাস পানি এবং কাদা একেবারে বারো মাস এই অবস্থা থাকে ট্রাকের নিচে পড়ে মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট করছে মারা যাচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি হাওড়ের যে বিষয়টিতে আমরা কথা বলছিলাম আপনি যখন দেখবেন মানুষের আগ্রহ নানা কারণে হয় কিন্তু সেই মানুষকে আপনি যদি প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হয় আপনাকে তো ভিন্ন চিন্তা করতে হবে সুন্দরবনের উপরে নির্ভরশীল যে জনগোষ্ঠী তাদের জন্য অল্টারনেটিভ লাইভলিহুডের জন্য আপনি অনেকগুলো প্রকল্প নিয়েছেন না নিচ্ছেন যদিও তার ইফেক্টিভ হচ্ছে কতটুকু এটি নিয়ে প্রশ্ন করা যায় কিন্তু আপনি তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারবেন না আপনার এই জায়গাগুলোর থেকে আপনি রেভিনিউ আসছে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা আপনি পাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় কোষাদাগারে কোষাগারে যুক্ত হচ্ছে তার মানে এই না যে আপনি এই কক্সবাজারটাকে কারো কাছে বিক্রি করে দিবেন তা তো করবেন না কারণ এই জিনিসগুলোকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব কি রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে প্রকৃতি প্রকৃতির জায়গা তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা তার বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা তাকে নিরাপদ রাখা আবার মানুষকে ওই প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া তার মনের মধ্যে একটা আনন্দ তৈরি করার জন্য বলেন অথবা তার লাইভলিহুডের জন্য বলেন আর এখানে আপনার চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স দুটোই থাকতে হবে কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে এই প্রকৃতিকে ব্যবহার করে শুধুমাত্র আমি বিপুল পরিমাণ টাকা সরকারি দলের নেতার থেকে শুরু করে সবার কাছে পকেটে টাকা যাবে এর জন্য আমি নানা রকমের প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিগুলো করব হাওড়ের যে বিষয়গুলো আসছে হাওড়ের নদী ভাঙার কথাটা আছে এই যে আমরা আলাপ করছি যে নদীগুলো নিয়ে এই নদীগুলো নিয়ে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা আপনি হাওড়ের একটা বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে আফাল বলে এটাকে যে ঢেউটা জি গ্রামের গরিব মানুষের ঘর বাড়ি রক্ষা করার জন্য যখনই আপনি নদীর স্বাভাবিক গতিকে আপনি ব্যাহত করছেন হাওড়ের স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করছেন একদিকে হাওড় ক্রমশই জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে বালু পড়ছে হাওড়ের মধ্যে তার লেভেল উঁচু হয়ে যাচ্ছে ধারণ ক্ষমতা কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে আবার যখন বর্ষার সময় হাওড় যখন ফুলে পেঁপে উঠছে সে যখন স্বাভাবিক জায়গায় ফিরে যাচ্ছে এই যে আফাল অর্থাৎ ঢেউ এই ঢেউয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ঘর বাড়ি নিশ্চিন্ন করে দিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ প্রকৃতিকে আপনি যদি তার স্বাভাবিক জায়গাটাকে করলে সেও আপনাকে এবং এবং প্রতি বছরই যে আলোচনাটা আসে যে আমরা যে সুনামগঞ্জ বা হাওড় অঞ্চলে বাঁধে বাঁধগুলো দেখি সে বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে যায় বাঁধ সংস্কার করা হয় প্রতি বছর প্রচুর বরাদ্দ থাকে এবং এবছরও বরাদ্দ আছে কাজ হচ্ছে এবং সেখানে কি হচ্ছে এটি জানবো একটা বিরতি নিয়ে আসছে দর্শক ফিরছি আর একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরতির পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক নিবেদিত সাত দিনে মঙ্গলবারের সাত দিন মানী নদী এবং আজকে আমরা কথা বলছি সুনামগঞ্জের নদী প্রাণ প্রকৃতি নিয়ে সেখানে সংকট নিয়ে আমাদের সঙ্গে অনলাইনে যুক্ত আছেন সুনামগঞ্জ থেকে সাংবাদিক এয়ার জুয়েল জুয়েল একটা বিষয় প্রত্যেক বছর যেই ইস্যুটা নিয়ে আপনারা সবচেয়ে বেশি সংবাদ করেন যে আকস্মিক বন্যায় বাঁধ ভেঙে যায় এবং তারপরে ফসলের জমি তলিয়ে যায় এবং প্রত্যেক বছরই আমরা শুনি যে এই বাঁধগুলো সংস্কার করা হয় এ বছরের চিত্র কেমন এখন তো শুকনোর মৌসুম এখন কি কাজ চলছে এবং কারণ এ বর্ষার মৌসুম এলেই তো এই সংবাদগুলো করবেন এ বছরের পরিস্থিতি কি এ বছরের পরিস্থিতি আসলে আরো ভয়াবহ হবে কারণ এই 
जिला टाइम মানে দিন শেষে সবই কিন্তু টাকার আলোচনার মধ্যে যাচ্ছি আমরা আচ্ছা তো আমি একটু বলি আর কি বাংলাদেশে যে বাদগুলো হয় দুই ধরনের বাদ একটা উপকূলে বাদ দিতে হয় আর একটা হাওরের বাদ দিতে হয় উপকূলের যে বাদটা হয় এটি স্থায়ী বাদ হাওরের বাদটার নাম হচ্ছে হাওরের ফসল রক্ষা বাদ হাওরের যে তিনটি সম্পদের কথা বলেছি একটা হচ্ছে মিঠা পানি একটা হচ্ছে মাছ আর একটা হচ্ছে বড় ধান এবং বাংলাদেশের যে উৎপাদিত বড় ধান তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আসছে হাওড় থেকে এবং যে হাওড়ের মাত্র সাতটি জেলা তো এই ফসলটাকে পাহাড়ি ঢল থেকে রক্ষা করার জন্য এই যে বাতটা এবং এই বাতটা কিন্তু টেম্পোরারি এটি কিন্তু স্থায়ী বাদ না প্রতি বছর ধান যখন পাকা শুরু হয় তখন বাঁধের কাজটা শুরু করবে ধান পাকা তোলার আগে আগে কাজটা শেষ করে ফেলতে হবে এবং জুয়েল যেটি বলেছে ফেব্রুয়ারি মাসের আঠাশ তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট তো প্রতি বছর আমরা যেটা দেখছি আমি হাওরের এই বিষয়গুলো প্রায় দশ পনেরো বছর ধরে কাজের কারণে দেখার সুযোগ একসময় হাওরের বাঁধের জন্য সরকারের পেছনে ঘুরতে হতো টাকার জন্য সুনামগঞ্জ সব থেকে বেশি বাদ দিতে হয় এবং সেখানে দেখা গেছে যে সুনামগঞ্জের জন্য পনেরো কোটি টাকা প্রয়োজন সরকার সেখানে বরাদ্দ দিচ্ছে পাঁচ কোটি টাকা ছয় কোটি টাকা এবং দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার দশ পাঁচ বছরে পাঁচবার পাহাড়ি ঢলে ফসল নষ্ট হয়েছে এখন তার প্রবণতাটা কমেছে এই সুযোগটাকে কেন্দ্র করে এখন হাওড় অঞ্চলে বাঁধের একটা ব্যবসা চালু হয়েছে এবার সুনামগঞ্জের জন্য আমার জানা মতে বাঁধের জন্য বরাদ্দ হয়েছে একশো কোটি টাকা অনলি সুনামগঞ্জের জন্য মানে একসময় পনেরো কোটি টাকাও পাওয়া যায় পনেরো কোটি টাকা পাওয়া যায় একশো কোটি টাকা এবং হাওড় অঞ্চলের প্রভাবশালী যারা এবং হাওড় অঞ্চলে একটা শব্দ আছে ওয়াটার লর্ড পলিটিশিয়ান যারা প্রভাবশালী যারা তাদেরকে ওয়াটার লর্ড বলতো আর কি এই ওয়াটার লর্ড এবং প্রশাসন এবং আপনি জানেন কয়েক বছর আগে প্রশাসনের সুনামগঞ্জের পানি উন্নয়ন বোর্ডের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা দুর্নীতির জন্য গ্রেপ্তার পর্যন্ত হয়েছিলেন এদের মধ্যে একটা সংযোগ আছে একটা অশুভ আতাত আছে একটা চক্র আছে তারা যেটা করছে আমার বাড়ির সামনে একটা রাস্তা এই যে পিআইসি যেটি বলছে প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটি এটি একটি মানে পিপল ওরিয়েন্টেড একটা মডেল সেটি হচ্ছে যে হাওড়ের বাদ এর জন্য প্রজেক্ট কোথায় নিতে হবে বাজেট কি হবে এটি পানি উন্নয়ন বোর্ড দেখবে না ওইখানকার যে কৃষক সে একটা ফোরামে বসে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ সহ তারা ঠিক করবে যে কোথায় কোথায় তাদের বাদ দরকার এখন এই জায়গাটায় প্রথম দিকে এর একটা ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে এখন এটি এই যে ওয়াটার লর্ডদের কন্ট্রোলে চলে গেছে তারা এই ফোরামগুলোকে কন্ট্রোল করে করে 
ইচ্ছা মতন প্রকল্প নেই মানে জুয়েল ভাই বলল যে এবার এমপিরা নিয়োগ দেন নাই কারণ ওনারা কনফিউজ ছিলেন যে এমপি হবেন কি হবেন কিনা সুতরাং তার প্রক্রিয়া মানে এর যে প্রসেসগুলো প্রসেসে দেরি হয়েছে শুধু সুনামগঞ্জে 103 কোটি টাকা এবং জুয়েল জিটি বলল আমি আজকে গতকালকে খলিলের কাছে শুনলাম প্রথম আলোর সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি সেও কয়েকটা রিপোর্ট করেছে একটা বড় অংশের কাজ বাকি আছে এবং যেটা হয় যখন ওই যে পানি আসার সময় হয়ে যায় ধান পেকে যায় তড়ি ঘড়ি করে বাদ তাতে বাতটা টেকসই হয় না এবং বাদ টেকসই করার জন্য অনেকগুলো প্রসেস আপনাকে মেইনটেইন করতে হয় বাদ নির্মাণ হওয়ার পরে ঠিকই যদি আকস্মিক বন্যা হয় ওগুলো ভেঙে যাবে হ্যাঁ বাদ হয়ে যাওয়ার পরে এবং এই যে পিআইসি যেটা এটি মানে একটা গবেষণা করেই এই যে এই মডেলটা উদ্ভাবন করা হয়েছিল বাতটা নির্মিত হওয়ার পরে আপনাকে বাঁধের যে ঢালুটা এটি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে আপনাকে করতে হবে তারপরে ঘাস লাগাতে হবে এই যে ঢালু জায়গায় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি আপনি ঘাসটা না লাগান তাহলে পানি যখন আসবে তখন কিন্তু এই ঘাসটা বড় হবে না সুতরাং ঢেউয়ে ওই যে আফাল আফালে বাদ টিকবে না এই অনেকগুলো জিনিস বিবেচনা করে এই বাদটা টেকসই করার জন্য পদ্ধতিগুলো বের করা হয়েছিল কিন্তু এখন যেটা হয়েছে এখন হচ্ছে ইনকামের একটা বড় জায়গা একটা জেলায় প্রতি বছর একশো কোটি টাকা শুধুমাত্র বাঁধের জন্য ব্যয় হয় এবং এই বাঁধগুলো কিন্তু ফসল ওঠার পরে এই বাঁধগুলো আবার কেটে দিতে হয় তা না হলে ওই যে পানির প্রবাহ ইকোলজিতে কিন্তু একটা প্রভাব পড়ে আমাদের অনেকে ধারণা করে যে এই বাঁধটা প্রতি বছর কেন টেকসই হয় না কেন স্থায়ী আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করে যে ওই যে সাত সালের যে বন্যা হয়েছিল বাঁধের সময় সেই বাঁধের কি অবস্থা কিন্তু এই বাঁধটা হচ্ছে এখন যেটা হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে বাঁধ হচ্ছে ওই অঞ্চলের পলিটিশিয়ান প্রভাবশালী পলিটিশিয়ান আমলা এবং এদের টাকা ইনকামের একটা বড় জায়গা মিলেমিশে কয়েকজনে এই যে প্রজেক্ট দিচ্ছে একশো প্রজেক্ট দুইশো প্রজেক্ট চারশো প্রজেক্ট এবং হাওড়ের এই বিষয়গুলো নিয়ে যারা কাজ করে সিভিল সোসাইটির যে ফোরামগুলো আছে তারা প্রতি বছর বলছে যে হাওড়ের চাহিদার তুলনায় অস্বাভাবিক বাদ নির্মাণ করা হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় বাদ হচ্ছে এর ফলে একদিকে আমার ট্যাক্সের টাকা যেমন খরচ হচ্ছে অন্যদিকে ইকোলজিতে একটা বড় রকমের প্রভাব পড়ছে হাওড়ের উপরে প্রভাব পড়ছে সুতরাং চাহিবা মাত্র বাদ দিতে বাধ্য থাকবেন এই গভর্নমেন্টের সেখান থেকে সরে আরেকটা বিরোধী নিয়ে আসবে আসবো আপনার কাছে দর্শক ফিরছে আরেকটা বিরোধী নিয়ে সঙ্গে থাকবেন দর্শক বিরোধীর পরে আবারও স্বাগত সোশ্যাল ইসলামী ব্যাঙ্ক নিবেদিত সাত দিনে মঙ্গলবারের সাত দিন মানি নদী এবং আজকে আমরা কথা বলছি সুনামগঞ্জের নদী নিয়ে এসএস ভাই বিরোধীর আগে যে জায়গাটাতে ছিলাম যে সুনামগঞ্জের সবচেয়ে বড় সংকট যেটা আমরা প্রতি বছর গণমাধ্যমে যেটি দেখি যে আকস্মিক বন্যায় বাঁধ ভেঙে যায় এবং সেই টেম্পোরারি বাঁধ প্রতি বছরই করা হয় কিন্তু শরীফ ভাই যে জায়গাটাতে ফোকাস করলেন যে এখন এই বাঁধ নির্মাণটা একটা ব্যবসা হয়ে গেছে এবং যে পিআইসির মাধ্যমে করবার কথা এই যে মডেলটা পিআইসি মডেলটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটির মাধ্যমে তাহলে কি এই কমিটিটার এই সিস্টেমটাও কি ফেল করলো তাহলে নাকি জি ধন্যবাদ আপনাকে এটা প্রথম হচ্ছে যে এই সুনামগঞ্জের পুরো ওয়াটার নিয়ে যে পলিটিক্যাল ইকন ইকোনমিটা আছে এই পলিটিক্যাল ইকোনমিটা আগে এটাকে ভাঙার জন্যই কিন্তু পিআইসি করা হয়েছিল আচ্ছা কারণ প্রো পিপল করার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রো পিপল করার জন্য আগে এটা এমব্যাঙ্কমেন্টগুলো হচ্ছে যে শুধুমাত্র সরকার থেকে এখানে বসে বিশেষ করে ঢাকায় বসে কিংবা ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে বসে এটা সিদ্ধান্তগুলো দেওয়া হতো এবং তখন আমরা বলাবলি করছিলাম সবাই বলাবলি করছিল যে যার জন্য বাদ করা হবে তার ওপিনিয়নটা কোথায় রাইট তো সেই প্রেক্ষাপটেই কিন্তু তার ওপিনিয়ন নেওয়ার জন্য এই কাজটা করা হলো কিন্তু বিগত এই টাইমে যে নতুন প্র্যাকটিস আমরা গত দশ পনেরো বছর যাবো কমিটিগুলোই ক্ষমতা বান্ধের ক্ষমতা বান্ধের গ্রিপে বললে ভুল হবে এটা ফরমাইসি মানে একটা পিআইসি হয়েছে তাদেরকে ডেকে নিয়ে খাওয়ানো দাওয়ানো হয় খাওয়ানো দাওয়ানোর পরে আপনার তারা খালি সিগনেচার করে আচ্ছা আপনারা দেখবেন যে ডিসির আন্ডারে অনেকগুলো কমিটি আছে জেলা নদী রক্ষা কমিটি দুর্নীতি দমন কমিটির মতো কমিটি আছে এগুলো যেরকম শুধুমাত্র নামে মাত্র কমিটি মিটিংগুলো হয় একই জিনিস কিন্তু পিআইসিতে হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বড় সমস্যা এবং এটা নন ফাংশনাল এখন আমরা আমরা যদি বলতে পারি শুধু সাইন করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য দ্বিতীয় হচ্ছে এটাকে প্রো পিপল করার জন্য বলা একদিকে যেরকম বলা হচ্ছে কিন্তু এটার ইনভেস্টমেন্টটা কে করে খেয়াল করে দেখেন এই এমব্যাঙ্কমেন্টের ইনভেস্টমেন্টের যারা করেন এবং এমব্যাঙ্কমেন্টের টেন্ডার যারা পান তারা তো হচ্ছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের আত্মীয় স্বজন কিংবা তারা নিজেরাই করেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেই যুক্ত হ্যাঁ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং এটা একটা বড় নেক্সাস এখন তৈরি হয়েছে তো যে কারণে আলটিমেটলি এখানে পাঁচটা দুইটা বাদের জায়গায় পাঁচটা বাদ ছয়টা বাদ হচ্ছে এবং দুই হাজার বাইশের যে বড় বন্যাটা হলো একটি তো মিঠামইনের বড় রাস্তার জন্য বন্যা হয়েছে
উঁচু করা হয়েছে এবং যে কারণে পানিটা কিন্তু নামতে পারে নাই তো শুধুমাত্র এটা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুনামগঞ্জ তা না এটা পুরো সিলেট শহর পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সিলেট শহরে এত বেশি মানুষের যে প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ছিল সেগুলো কিন্তু আপনার বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে সামনে অ্যালার্মিং জায়গা হচ্ছে আরও বেশি সেটা কীরকম চেরাপঞ্জিতে আপনার আমরা দেখছি যে বৃষ্টির প্রবণতাটা দিন দিনে বাড়ছে বিকজ অফ ক্লাইমেটিক কজেস তো চেরাপঞ্জিতে যদি আরও বৃষ্টি বাড়ে এবং এই বৃষ্টি বাড়ার বাড়ার কারণে এখানে যদি আমরা অপ্রয়োজনীয় আরও বেশি ইনভেস্টমেন্ট আনি এবং হটস্পট এখানে মধ্যে আছে অবাক হবেন এবং সেখানেও এই এনভায়রনমেন্টগুলোকে তারা অনেক বেশি মানে এমফোসিস করছে এবং সাথে সাথে আমাদের এখানে জাদু কাটা রক্তির উমিয়ম পিয়াইন শাড়িগু আইন থেকে শুরু করে সুরমা পর্যন্ত অনেকগুলো ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার প্রায় নয়টা ট্রান্সবাউন্ডারি রিভার ভারত থেকে এসছে সুতরাং এই পানিগুলো যখন আসে এসে এগুলো বাউলাই কালনি দিয়ে কিন্তু নামে এবং সুরমা কুশিয়ারার নিচের অংশ দিয়ে কিন্তু নামে নামার জায়গা থেকে একটা বড় সমস্যা আমরা লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে যে এই নদীগুলোর অনেকগুলো নদীর সোর্স মানে মুখে কিন্তু প্রচুর পলি জমা এবং এই এই এটাকে এক্সকেভেশন করা ড্রেজিং করা কিংবা মেনটেন্যান্স ড্রেজিং এটা নাই তো সুতরাং প্রায়োরিটি কিন্তু কারণ এই এক্সকেভেশন ড্রেজিং এটা কিছু প্রায়োরিটি হচ্ছে যে নদীগুলোকে সচল রাখা সচল রাখা এটা পানিটা এসে যেতে কারণ আমার ফুড সিকিউরিটির জন্য এটা দরকার বাংলাদেশের যতটুকু পরিমাণ ধান উৎপাদন হয় তার একটি বড় অংশ এখান থেকে যায় বলা হচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ আরেক জায়গায় আরও ছয় ভাগের এক ভাগ যায় তিস্তা থেকে তো সুতরাং তিস্তার আশেপাশে অঞ্চল থেকে তো সুতরাং একটি হচ্ছে যে এই ধান উৎপাদন খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমার একটা লাগবে কিন্তু এটা করতে গিয়ে আমার ওভার গ্রিড এবং ওভার এস্টিমেশনের কারণে এটি একটা বড় ক্ষতি আমরা বড় রিস্কও আমরা আছে সামনে যদি চেরাপঞ্জিতে আরও বেশি বৃষ্টি বৃষ্টি বেড়ে যায় দ্বিতীয় হচ্ছে এই যেটা আমরা আমরা বললাম যে বাউলাই সাব সিস্টেম দিয়ে যে পানিটা নামবে এই পানি নামার জায়গাগুলো এবং সুরমা কুশিয়ারায় পানি নামার জায়গা দিয়ে আজকে তিনটা চারটা বছর ধরে স্থানীয় প্রচুর অ্যাক্টিভিস্ট থেকে শুরু করে সবাই বলছেন যে এটা ড্রেজিং করার জন্য আমরা এখনও কোনো ড্রেজিং দেখতে পাই না কিন্তু রাইট শরীফ ভাই তাহলে এই যে সংকটগুলো খুব পরিষ্কার যে আমরা একসময় আপনি যেটি বললেন যে সুনামগঞ্জের জন্য টাকা পাওয়া যেত না এখন টাকার অভাব নাই কিন্তু সংকট সংকটের জায়গায় থাকলো টাকা বাড়লো প্রজেক্ট বাড়লো তাহলে আমার ওই সুনামগঞ্জকে বাঁচানোর তরিকাটা কি প্রথম জায়গাটা হলো যে এই যে প্রবলেমগুলো আলোচনা হচ্ছে এবং সমস্ত সমস্যাগুলো একেবারে বিশেষজ্ঞর মতামত নেওয়ার দরকার নেই একবার প্রান্তিক মানুষ কি কথাগুলো বলছে তারা এক কথা বারবার বলছে যে হাওর অঞ্চলে যে নদীগুলোর সাথে যেহেতু উজান থেকে পানি নেমে আসে এই পানির সঙ্গে বালু ইত্যাদি ইত্যাদি যেগুলো আসে নদীগুলো ভরাট করে দিচ্ছে সুতরাং আপনাকে নদী খননের রেগুলার আপনাকে নদী খনন করতে হবে আপনি যেভাবে পদ্মা ব্রিজের পাশে নিয়মিত নদী খনন করছেন একইভাবে এই কাজটা করতে হবে এবং তার জন্য যে প্রকল্পগুলো পদক্ষেপ অবশ্যই আপনাকে প্রকল্প নিতে হবে সেটাকে ট্রান্সপারেন্ট হতে হবে মানুষের মতামত মানুষের পার্টি একশো কোটি টাকা আপনি দিচ্ছেন সেটা খরচ হচ্ছে খরচ হচ্ছে কি না এবং ওই যেটা বললাম যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির জায়গাটা হচ্ছে যে উন্নয়নকে দৃশ্যমান করা আপনি যদি ওই লেকের পারে একটা বড় বিল্ডিং না করেন তাহলে আপনি যে উন্নয়ন করছেন উন্নয়ন দৃশ্যমান এটি করতে হবে এই কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসা এবং প্রকৃতিকে তার জায়গাটা প্রকৃতি আমার ক্ষতি করছে না আমি কেন তার বাড়িতে যে বারবার হানা দিচ্ছি সে তো আমার বাড়িতে আসছে না তো এই জায়গাটা আর এই যে পলিটিক্সকে কেন্দ্র করে গ্রামাঞ্চলে এই যে একটা চক্র তৈরি দুষ্টু চক্র দুষ্টু চক্র এবং তারা নানা কায়দায় নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে এই যেটি বললাম এই যে পিআইসি যেটা পিআইসিটি কিন্তু অনেক দিনের আন্দোলনের ফসল এটি নিয়ে অনেক দিন কথা বলতে হয়েছে সভা সেমিনার ইত্যাদি সরকারকে বুঝাতে হয়েছে কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে সেটিকে কবজা করে ফেলেছে এই পলিটিশিয়ানরা সুতরাং এই জায়গাগুলোতে কারা আপনার সাথে যুক্ত এই ঘটনাগুলোর সঙ্গে এটি আপনি জানেন এবং আপনি ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে নিচ্ছেন না কখন ব্যবস্থা নিচ্ছেন পাঁচ বছর পরে নমিনেশন দেওয়ার সময় আপনি ব্যবস্থা নিচ্ছেন কিন্তু পাঁচ বছর খুলি যাওয়ার তো হয়ে যাচ্ছে যাওয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনি বলছেন যে ও জনগণের বিপক্ষে গেছে জনগণের সাথে সংযোগ নাই সেই কারণে ওকে নমিনেশনটা দিলাম না পাঁচ বছর পরে কিন্তু এই পাঁচ বছরে সে যে ওই জনগণের যে ক্ষতিটা করলো এবং আপনি একেবারে তাকে কোন রকমের কোন দিলেন না নীরব থেকে তাকে সমর্থন দিলেন এইটা আরো ক্ষতি করে পাঁচ বছরের যে অ্যাকশনটা আপনি নিলেন এই অ্যাকশনটা না নিয়ে আপনি যদি তাকে সতর্ক করতেন এবং সেই সোর্সগুলো সেই সোর্সগুলো তো আপনার আছে ইনফরমেশন পাওয়ার সোর্সগুলো আছে 
কিন্তু আমি মনে করি যে এখানে শুধু রাজনীতিবিদদের দোষারোপ করে লাভ নাই ধরনের স্থানীয় প্রশাসন বলেন নানা গোষ্ঠী তো যুক্ত বিকজ এখানে তো অনেক টাকার ব্যাপার যখন টাকার ব্যাপার সেখান থেকে লোভ সংবরণ করে টিকে থাকা সমস্যা হয়ে গেছে আমাদের এখানে আমাদের সমস্যা তো এখানে একটা সমস্যা হয়ে গেছে আমরা সবকিছু পলিটিশিয়ানদের কাঁধে দেই কাঁধে দেই কিন্তু আমলারাও যে এই চক্রের মধ্যে যুক্ত এবং তারা যে সরব ফাইলে সই করে কখনো কিন্তু ওইভাবে অনেক ধন্যবাদ শ্রী ভাই এস ভাই দর্শক আমরা যেটি প্রত্যাশা করি যে একটা সময় টাকার অনেক সংকট ছিল উন্নয়ন কাজ করা যেত না টাকার অভাব নেই কিন্তু সেই টাকাটা কোথায় খরচ হচ্ছে জনগণের ট্যাক্সের পয়সা আমি একশো কোটি টাকা খরচ বরাদ্দ করলাম সেটা কোথায় খরচ হচ্ছে কার পকেটে যাচ্ছে সেটি দেখা খুব জরুরি আমাদের পরিবেশ প্রাণ প্রকৃতি বাঁচুক ভালো থাকুক সেই প্রত্যাশায় ভালো থাকুক